Здравия вам и роду вашему! С вами я, Славолюб Алан Богач, духовный и телесный целитель, основатель школы исцеления жизни. Мир спорит, мир воюет, доказывает, или мир живет, и у каждого это своя жизнь, и у каждого свой путь, своя правда. Кто-то ради денег готов на все, а кто-то говорит, что деньги не главное, однако постоянно страдает от их нехватки. Зачем доказывать или спорить? Лучше попробовать понять для себя суть той или иной вещи, явления. Согласны? Тогда давайте задумаемся сегодня о красоте, о теле, об одежде, о стиле. Кто-то делает ринопластику, потому что хочет идеальный носик. Или надувает губки, чтобы лучше выглядеть и больше нравится. А скажите, пожалуйста, кому нравится? И зачем нравится? Мы ведь человеки целостные существа, и у нас все взаимосвязано. Тело наше является проявлением нашей души. Вот я смотрю на свою руку, например, и чем больше смотрю, тем больше ощущаю какую-то грань своей души. А смотрю на чьи-то пальцы, или, например, ногти, и у меня возникает или не возникает симпатия, желание пообщаться с этим человеком. А общаемся мы для чего? Может для того, чтобы обменяться энергиями, информацией, или обменявшись понять, что мы можем вместе сделать что-то интересное, полезное, сотворить что-то красивое. И вот смотрю я на чьи-то руки или ногти и понимаю, что есть сознание человека, его разуме и душе то, что нужно для нашего плодотворного общения. Есть или наоборот понимаю, что этого нету, или даже больше того, что у человека есть то, что будет постоянно мешать и раздражать. И что, если человек сделает себе, например, искусственные ногти и обманет мои глаза, то, что у него внутри появится, чего там не было? Появится? Нет, конечно. Или может исчезнет то, что мешает нашему общению? Конечно, нет. Или далее в процессе общения это, конечно же, даст о себе знать, конечно, даст. Получается обман. Получается так, что мы, пытаясь выглядеть лучше, теряем свое время на общение, которое нам не нужно. И воруем время, энергию, силы у других людей, которые будут потом, возможно, даже очень разочарованы тем, что поверили внешней форме. Так что, может, тогда не нужно стараться выглядеть лучше? Возможно, не стоит улучшать себя? И тем более... Гордиться своим телом, своей красотой. Не суть в том, что вы делаете, а суть в том, зачем вы это делаете. Ваше тело – проявление вашей души. Если вы это осознаете, то через тело можете лучше понимать и свою душу, свою ментальность. Более того, улучшая свое тело, вы можете помогать своей душе расти и развиваться. Вопрос в том, насколько вы принимаете и свое тело, и свою душу, свою личность, свои особенности сознания, разума, души. Если вы принимаете все свои особенности, то вы уважаете каждую свою часть, уважаете и любите. Вот тогда вы, конечно, можете и гордость испытывать за себя, свое тело и душу. Гордость не гордыня, об этом мы поговорим в отдельном видео. Если вы понимаете себя и свое тело, уважаете и любите, то вы не будете стараться изменить себя. Подчеркнуть, улучшить, усилить это да. Однако так, чтобы осталась ваша сущность. Иначе вы меняете себя, и те, кому вы были нужны, уже не узнают вас и проходят мимо. А те, кому вы внешне вроде бы подходите, внутренне подсознательно ощущают подвох, ощущают другую суть и тоже проходят мимо. Осознайте, что вы нужны миру такими, каким вы есть. Если вы пытаетесь быть кем-то другим, то мир перестает вас ощущать, и вы начинаете жить чужой жизнью. Есть конкретные люди, которым вы нужны такими, какими вы есть. И это без всяких украшений и улучшений. Вот прямо какими есть. Если вы пытаетесь выглядеть иначе, то становитесь им незаметными и уже ненужными. А те, под кого вы подстраиваетесь, тоже подсознательно вас не принимают. То же самое и про одежду. То, в чем я одет, является проявлением моего настроения, моего состояния души, моего сознания, моих мыслей. Поэтому 
это значимо. Это помогает мне проявить себя, свои мысли. А людям понять меня и мое состояние. Однако, если я буду одеваться, подстраиваясь под какой-то имидж, или, как сегодня говорят, лук, то, опять же, скорее запутаю людей, нежели помогу понять себя. Тоже относится к моему дому, машине и так далее. Поэтому стоит ли уделять внимание своему внешнему виду, одежде и прочим материальным вещам? Конечно, стоит. Относитесь к этому как к проявлению себя, своей души, своих мыслей, однако без фанатизма. Без придания этому чрезмерной важности, понимая, что это всего лишь следствие ваших мыслей, настроения, состояния души. Если вам интересны подобные вопросы, то значит вы уже готовы к сакральным знаниям и практикам славянской науки искусства целительства, любви и отношений любомудрее. И тогда моя книга «Деньги и духовность» или «Деньги как показатель духовного здоровья» для вас. Переходите по ссылке и знакомьтесь с этой моей книгой. И помните, все, что происходит правильно, все приносит наслаждение. Если что-то не приносит наслаждение, то значит надо узнать, что происходит не так. И это изменить. Ведь все в вашей жизни должно быть в наслаждении. Переходите по ссылке и знакомьтесь с этой моей книгой. В наслаждении!